കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ശ്യാമയും അഖിലും ദർശനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്യാമയെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും തനിയെ കിട്ടണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് നടക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ അഖില് വരാവൂ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി നിന്നു എവിടെ പോയി അവൻ വരുന്ന ടൈമില് ജഗനെ മായം ഇൻഫോം ചെയ്യണ്ടേ അമ്മ ഇവിടെ ഈ നടയില് ഒരു കൈനോട്ടക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൈനോട്ടക്കാരിയോ ആ അങ്ങനെ ഒരാള് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഈ നടയിലോ പരിസരത്തോ അങ്ങനെ ഒരു കൈനോട്ടക്കാരി ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ ഏയ് അത് മോക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാൻസ് വാ മോളെ ശ്യാമേ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പേരിലാ ഞങ്ങളിപ്പോ ആനന്ദ നിലയത്തിലേക്ക് വരാത്തത് ഞങ്ങളുടെ മകളെ അവിടുത്തെ മരുമകളായി അയക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഒരു മകളായി നിന്നെ സ്വീകരിച്ചതു മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിന്നെ അഖിലിന്റെ ഭാര്യയായി കാണണമെന്നുള്ളത് അത് സാധിച്ചു ഞാനിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആ കുടുംബശത്രുവില്ലേ ജഗന്നാഥൻ അയാളുമായിട്ടും ഭാര്യയുമായിട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കായിരുന്നു ശ്യാമ നമ്മുടെ ശത്രുവിനോട് അവൾക്ക് എന്താ ഇത്ര സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയണമല്ലോ എന്നോട് ചെയ്തത് വലിയ ചതിയല്ലേ ഒരിക്കലും അല്ല മോളെ വിധി ഞങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലായിന്നേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന സൗഭാഗ്യമാണിത് അപമാനിക്കപ്പെട്ടതിനും അധിക്ഷേപം കേട്ടതിനും എല്ലാത്തിനും പകരമായി ഈശ്വരൻ തന്ന സമ്മാനമാണ് ഈ ജീവിതം അതിന് ഞങ്ങളൊരു നിമിത്തായില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ സന്തോഷമായി മോളെ നീ ഒരു കോടീശ്വരന്റെ ഭാര്യ പക്ഷേ നിനക്ക് ഒരു രൂപ പോലും സമ്പാദ്യമായിട്ടില്ല നിനക്ക് എന്ത് വാങ്ങണമെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടണം എന്റെ മോള് പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കരുത് നീ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിനക്ക് പോക്കറ്റ് മണിയായിട്ട് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചതാ നീ ഇത് വാങ്ങണം എനിക്കിപ്പോ പണത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ശ്യാമേ ഒരമ്മ മോൾക്ക് നൽകുന്നതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് വാങ്ങണം എനിക്കവിടെ ഒരു കുറവും ഇല്ല മറ്റു രണ്ട് മരുമക്കൾക്കിടയിൽ നീ മാത്രം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കരുത് ഇത് വാങ്ങുമോളെ വേണ്ട ദേ നീ ഇതിപ്പോ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കാൽച്ചോട്ടിലിട്ടിട്ട് പോവും ഇതാരാണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് നിന്നെ താലി കെട്ടിയവന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും ശത്രുക്കളാ നീ എന്തിനടി ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയത് ആ 
ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഒറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള പണമാണോ ഇത് ജഗന്നാഥ സാറേ ഇവളെ ഉപയോഗിച്ച് അഖിലിന്റെ കുടുംബം തകർക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് അഖിൽ മോനെ ഇത് കണ്ടോ ഇവളെ നിന്റെ ഭാര്യയാക്കി അവിടേക്ക് അയച്ചത് ഇവരുടെ ബുദ്ധിയാ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർക്കാൻ ഇവര് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവളെ എന്തിനാ നിനക്ക് പണം ഇതെല്ലാം ഒത്തുകളിയാ മോനെ ഇവളെ ഇവരുടെ ആളാ അതെ ഇവള് ഞങ്ങൾക്ക് മകളെ പോലെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചത് സത്യാണോ നീ ഇവരുടെ ആളാണോ നാക്കില്ല ശ്യാമയാ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഒറ്റി കൊടുത്തതിന് നിനക്ക് കിട്ടിയ എച്ചിലാണോ ഇത് കൈയോടെ പിടികൂടിയപ്പോ കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതിയല്ലേ അഖിൽ മോനെ ഇനി നിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇവൾക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഇത് ഇതെനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനാവില്ല ടിക്ക് പകുതി നമ്മൾ വിജയിച്ചു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആനന്ദ നിലയത്തിൽ അവളുടെ ദുരിതകാലത്തിന് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനമാ അവരെ അവൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഉറപ്പിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സങ്കടത്തിന്റെ കാര്യം ഈ വീടും പറമ്പും പറമ്പിലെ മരങ്ങളും എല്ലാം വാസുവേട്ടന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്ര കാലമായി ദേവകി എന്തെല്ലാം ഓർമ്മകളാ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഓടിക്കളിച്ചു വളർന്ന വീടല്ലേ ഇത് വിട്ടു പോകുമ്പോ ചങ്ക പറഞ്ഞു പോകുന്നുവല്ല സാരമില്ല പോയല്ലേ പറ്റൂ അതായിരിക്കും വിധി ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തി എന്തല്ല അനുഭവിക്കണം എന്റെ ഭഗവാനെ നാളെയല്ലേ വസ്തുവിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെയാ ഇതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ നേരെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആധാരം നടന്ന് കാശ് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ ആ അരുന്ധതിയുടെ ഏർപ്പാട് തീർക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മോളെ രക്ഷിക്കണം അതുതന്നെയാ ദേവകി എന്റെ ഉദ്ദേശം ആ കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ആശ്വാസവും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആശ്വാസവും ഇത്രയും നാള് നമ്മുടെ മോൾ അനുഭവിച്ച വേദന എനിക്കിപ്പോ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഞെട്ടൽ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്തിനാ ദേവകി വീടും പറമ്പും വിറ്റ കാര്യം ശ്യാമി അറിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല ദേവകി നമ്മുടെ മോക്കൊട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വസ്തു വിൽക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ അവളെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയിക്കരുത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അവൾ അറിഞ്ഞ വീട് വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ നാളെ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് 
അപ്പൊ കൂടും കുടുക്കയും ചില്ലുപാട്ടയും ഭരണിയും ഒക്കെ പെറുക്കി നാടോടികളെ പോലെ നമുക്ക് തെരുവനീലെ തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങാം വാടക വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ പട്ടി വരും മോളെ വേലയും കൂലിയൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും കിടപ്പാടമുള്ള ഒരുത്തനാണല്ലോ ചെക്കൻ എന്ന് കരുതിയ ഇണ്ടം പരുത്തി തറവാട്ടുകാരെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടത് മകളും ഭർത്താവും ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളുമായി കടത്തിണ്ണയിൽ കിടന്നാണ് ഉറക്കോന്ന് അറിയുമ്പോ എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഹൃദയം അങ്ങ് പൊട്ടും മോളെ എന്താ മോളെ ഇത് എന്തിനിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണോന്ന് എന്റെ ദേവിയെ എന്തായാലും എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ഞാൻ പിന്നെ കങ്കാരുവിനെ പോലെ നടക്കേണ്ടി വന്നേനെ പെടലിക്ക് തൊട്ടിലും കെട്ടി അതിനകത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഇട്ട് ചങ്കിക്കൊള്ളുന്ന വർത്തമാനം പറയല്ലേ മോളെ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരെ കല്ലും മണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മോളെ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചങ്കി കൊള്ളാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ ജോലിയെ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തുക പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുമെന്നും കരുതി കാത്തിരുന്നു രണ്ടുപേരും എന്താ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നേ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്താ ദേവിക അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവര് തമ്മില് കാര്യായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം പ്രശ്നം ആകുമല്ലോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാവാന നിന്നോട് വസ്തുതര അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല എരുതിയിൽ എണ്ണൊഴിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ട അത് കുടുംബം കലക്കുന്ന ഏർപ്പാടാ എന്താ വെച്ചാ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നുമില്ല എന്താടാ കാര്യം മോനെ ക്ഷാമക്കറിയാനെന്താ കാര്യം എടാ വാ തുറന്ന കാര്യം പറയാൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അമ്പലത്തില് തൊഴാൻ ചെന്നതാ ഞാൻ അപ്പോ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ആ കാഴ്ചയും കണ്ടു എന്ത് കാഴ്ച ഒത്തുകളി തന്ത്രം അഖിലന്റെ ഭാര്യയാകാനും അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറി പറ്റാനും ദേ ഇവള് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ അഭ്യാസം വ്യക്തിപരാഗ്യം വേലവയ്പൊന്നും ആനന്ദവർമ്മയുടെ മുന്നിൽ ചെലവാവില്ല എന്താണ് കാര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറയാ ഞാൻ സത്യോ പറഞ്ഞത് എനിക്കാരോടും വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും അസൂയില്ല ഈ വീട്ടിൽ അഖിലിന്റെ ഭാര്യയായി കയറിപ്പറ്റി വസുന്ധരയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇവളും ഇവളുടെ വീട്ടുകാരും ആ ജഗനും കൂടി ഒരുക്കിയ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഇന്ന് പൊളിഞ്ഞത് പരസ്പരം സഹായത്തിനായാലും ഇവള് പിന്നെയും പ്രതിഫലം പറ്റി ജഗന്നാഥൻ ഇവൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത് അഖിൽ ഇന്ന് നേരിൽ കണ്ടു ഭാഗ്യത്തിന് അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവളെ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൾ ഇങ്ങനെ ചതിക്കൊന്നും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല ചതിയും വഞ്ചനയും മാത്രമാണല്ലോ ഇവക്കും ഇവളെ വീട്ടുകാർക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങ് കൊല്ലാൻ വരും സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതു നിൽക്കുമ്പോ ജഗൻ സാറ് കൊറച്ച് പണം എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു 
അതെന്തിനാണെന്ന് കൂടെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജഗൻ സാറിനോട് എന്തിനാണ് ഈ പണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഖിൽ സാർ വന്നത് കാണുകയും ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാ ഈ പണം തന്നതെന്ന് അതൊരു ചതിയായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് കാശ് മേടിച്ചു അതെല്ലാവരും കണ്ടപ്പോ ചതി ഇതൊക്കെ നീ ഇവിടെ വിളമ്പുമ്പ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ മന്ദബുദ്ധികളാണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവളും ഇവളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളാ അഖിൽ സാറിന്റെ ഭാര്യയായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ അമ്പലത്തിൽ കഴുകം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പാവങ്ങള് നിർത്തണി നിന്റെ കരച്ചില് ഈ കള്ളക്കരച്ചിലൊന്നും ഇവിടെ ചെലവാവില്ല ശ്യാമയും കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുക ആക്ഷേപിക്കാൻ ചെയ്യരുത് ശ്യാമ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല ആനന്ദേട്ടൻ ന്യായീകരിച്ചോ ഇത്തരം ന്യായീകരണങ്ങളും വെള്ളഭൂഷലുകളും ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നൊരു ശാപ ഈ ശാപത്തെ എന്റെ മോന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞേ ഞാൻ അടങ്ങൂ വസു സത്യം എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഈ കുട്ടിയെ കരയിപ്പിക്കരുത് ഇവളെ കരയിപ്പിച്ചാൽ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ല അത് ഓർത്തോണം എന്റെ വർമ്മ സാറേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ഢിയാണല്ലോ ഇവളുണ്ടല്ലോ ഇവളും നിങ്ങളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കഴുത്തറക്കും ഈ വീട്ടിലെ സമാധാനം തകർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തീപോം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ നന്നായി നടപ്പാക്കി ഇനി അരുന്ധതിക്ക് പോകാം സാർ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലീസ് വന്നിരിക്കുന്നു ആനന്ദട്ടാ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അവളെ ദൈവം സാക്ഷിയായി അഖിൽ ഇവിടേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് അവളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ അവളുടെ ഭർത്താവുണ്ട് അവൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തിടുക്കമാണ് ഇവളായി കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം തകർക്കുന്നേ ഇവക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം വസു ചില വാക്കുകൾ മാരകായുധങ്ങളാണ് അക്കാര്യം മറക്കണ്ട ും <laughs> 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 താൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും തൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഇവരെ ഞാൻ എതിർത്തു അത്രയേറെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക ഇനിയും കള്ളത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞ എന്നെ ഒരു വിഡ്ഢി ആക്കരുത് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്കൽപ്പം സ്വസ്ഥത തന്നാൽ മതി ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം
പെട്ടെന്നെല്ലാം അവസാനിച്ചു അല്ലേ ഒടുവിൽ പുറത്തുമായി ഇപ്പോ നീ അഖിയുടെ മുറിയിന്ന് പുറത്തായി ഒട്ടും താമസിയാതെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നീ പുറത്താവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റുകാരിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം തെളിയിക്കാതെ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് ഞാനില്ല പിന്നെ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പഞ്ച പാവം സത്യസന്ധതയ്ക്ക് പേര് കേട്ടവളല്ലേ ഇവള് ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ രണ്ടാം ജന്മം കളിയാക്കണ്ട കളിയാക്കിയ നീ എന്തിയടി നീ എന്താ ഞങ്ങളുടെ നേരെ കൈ ഓങ്ങോ എന്ത് വിചാരിച്ചടി നീ എക്കാലത്തും എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാന്നു അങ്ങനൊരു മോഹം നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മോഹം ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് അവളുടെ മോഹം ചെറുതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു 